帮凶神勇，当世罕见，佩服佩服。我已派人前去与荒洽谈，到时你我可坐享其先体。想来踏出那一步的造化可期了。可惜道兄这一次落错了。内荒听闻我之名，只怕反倒起了防备之心。何故如此？无妨。只需他不当即发难，也可为我踏出那一步，争取时间。皇兄，我有先体一事，传遍仙谷。六怪王宁川已在整合人马，皇兄的诸多仇敌皆在暗中勾连，不知有多少人，觊觎垂涎。我家大人君道的意思是，皇兄若有缓急。他自会援手。哼<笑>，我与你家大人素昧平生，为何要对我援手？皇兄说笑了，我家大人与堕神子大人仰慕道兄之才，故此愿鼎力护持道兄。既然二位成名已早，自然是交友广阔，不缺结盟之人，又为何看中我呢？<笑>实不相瞒，二位大人。想与道兄你共同参悟仙体，好尽快踏出那一步。到时，你们三位大人联手，自可纵横仙谷。闹了半天，你们是想白嫖仙体啊,啊？啊！两位大人既然是一片好意，在下自然却之不恭。二位大人若想观摩仙体，我随时恭候。道兄气量。果非凡俗可比，我这就去禀告二位大人。哼！啊！啊！你说我凡俗呗？你别不好！你又打什么鬼主意？就算不愿结盟，贪图便是，为何要平白招惹这二人？那堕神子与我师门有仇啊！当年，众多教派前来围攻至尊道场。你两位师兄英勇无敌，丝毫不惧。只可惜，我能饶过他吗？这黑渊下方危险异常。可因仙谷移民出手大方，在此收购仙道宝物，故此不少人甘冒风险，深入寻宝。不敢下就滚一边去！你们敢去送死啊？奇怪，黑渊之内有什么东西在呼唤着我？我要下去。你已有仙体，大可不必冒这个险。你没看到刚才那几个人的惨象吗？这黑渊深处与我有莫名感应。无论如何，我得下去看看。你们就在此处等我。此次修炼必定惊险万分，大道符文断烧己身。我怕是顾不上这些身外之物，交由你们保管吧。哎、拿着，修出仙气，乃九死一生的尝试，多补充哪怕一分生机也是好的。好。
若非这份血液复苏，此时我定已被烧死。终究还是来了。如此森严的法阵，完全拦不住。不是拦不住，是根本看不到有东西闯入。<笑>你们退后。此物未激发法阵，看来外力无法化解，只能由我自己出手。境界和使用的招式都与十号相似，没错，势均力敌。十号如同在跟自己战斗。啊，糟了，又来了一个。这两个人实力都不弱于十号，联手来袭，十号一个人对付不了。不能干看家族，别再出手，平天变数。看来还是要像上次那般叠加宝石，狂攻猛击才行。嗯，境界相同，肉身强度相似，就连宝术也一般无二。只是要我挑战极限，超越自身，可我的极限也是他们的极限，那样仍不算取胜。除非一剑突破，让两种宝术在至尊系相助之下彼此纠缠，也化共鸣。
以三千道火焚身我，谁也无法阻拦。这究竟是什么生灵啊？娘，天下奥数皆可洞悉。我同境无敌，你有一模一样的宝术又怎样？若我将这几种宝术同时使用，你又如何应对？三千道火，焚。记一下我所有宝术就想跑。你看那灯，每次都会出现，仿佛只是为记录每一位天骄的秘书。十号院士察觉了这一点，所以去追击他。啊！反追毁一，这也太吓人了吧！我的身体，他怎么会如此？小心，别轻易涉险！快走，千万别过来！到底发生了什么？别问，快走！十号
心好迷人，几乎没有成功。怪不得说就是教主级别的人物也无法逃避。看我只能先看明情况，再说。绝对是惊天强者，却落得如今的下场。这些血液如此强横，足可轻易抹杀神奇。